এবার আমরা আসি আমাদের থার্ড প্রবলেমে এটা আসলে ক্যাপে রাখা প্রবলেম আগেরটাতে আমাদের যেরকম ক্যাপ ছিল এবারও ক্যাপ আছে কিন্তু এই প্রবলেমটা একটু হার্ড আগে যেমন আমাদের মাত্র পাঁচটা ক্যাপ ছিল তিনটা ছেলে ছিল এবার আসলে আসলে বেশি বেশি করে সব কিছু আছে আমাদের কাছে আছে এবার উনিশশো একাত্তরটা ক্যাপ এবং উনিশশো একাত্তর জন ছেলে এবং আগে যেরকম তোমার বলা ছিল যে পাঁচটা ক্যাপের মধ্যে তিনটা সাদা দুইটা কালো এরকম একটা ইনফরমেশান দেওয়া ছিল এবার সেই ইনফরমেশানটাও দেওয়া নাই এখন তোমার কাছে জাস্ট এটা তুমি জানো যে উনিশশো একাত্তরটা ক্যাপ আছে তার মধ্যে কিছু আছে সাদা কিছু আছে কালো হইতে পারে সবগুলাই সাদা হইতে পারে সবগুলাই কালো এখন আগের মতোই এই উনিশশো একাত্তর জন ছেলেকে একটা লাইনে দাঁড় করানো হবে এবং লাইনে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যে কোনো একজন মানুষ তার সামনে সবাইকে দেখতে পারবে কিন্তু তার নিজেকে দেখতে পারবে না তার পিছনে কাউকে দেখতে পারবে না তার মানে এই মানুষ যেটা আছে তার সামনে উনিশশো জন সবাইকে দেখতে পারবে এই যে মানুষটা আছে সে তার সামনে উনিশশো উনসত্তর জনকে দেখতে পারবে নিজেকে দেখতে পারবে না কিন্তু পিছনের মানুষকে দেখতে পারবে না এভাবে প্রত্যেক মানুষ তার সামনে সবাইকে দেখতে পারবে নিজেকে দেখতে পারবে না পিছনে দেখতে পারবে না এবার এদেরকে লাইনে দাঁড় করানোর পরে আবারও আগের মতো ক্যাপ পরাই দেওয়া হবে সবাইকে ক্যাপ পরাই দেওয়ার পরে সবাইকে এখন জিজ্ঞেস করা হবে তোমার ক্যাপের রং কী তারা জাস্ট একটা শব্দ বলতে পারবে তারা হয় বলবে সাদা নালে বলবে কালো আর যদি কারেক্টলি বলতে পারে তাহলে ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর যদি ভুল করে তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এখানে কোনো রকম ইনফরমেশান দেওয়া নাই যে কোন ক্যাপের কয়টা রং আছে এরকম কোনো কিছু বলা নাই সুতরাং এই ইনফরমেশান থেকে আসলে বলা সম্ভব না কার ক্যাপের কী রং এই জন্য ছেলেদেরকে আসলে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে সুযোগটা কি তাদেরকে লাইনে দাঁড় করানোর আগে তাদেরকে একটা রুমে ঢুকানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমরা ইচ্ছা মতো স্ট্র্যাটেজি ডিসকাস করতে পারো এবং স্ট্র্যাটেজিগুলো হবে এরকম যে তারা প্ল্যান করবে ঠিক কীভাবে তারা কমিউনিকেট করবে এবং তাদের প্ল্যানগুলোর মাধ্যমে তারা চেষ্টা করবে ম্যাক্সিমাম সংখ্যক মানুষকে বাঁচানো ঠিক আছে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই একটা স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি উদাহরণগুলো হয়তো পরিষ্কার হবে আমি এখানে যেহেতু আমরা উনিশশো একাত্তর জন ছেলেকে আঁকতে পারতেছি না আমরা মনে করো পাঁচজন ছেলেকে আঁকলাম এখানে আচ্ছা বা চারজনই আঁকি এই চারজন ছেলের ক্ষেত্রে আমি একটা র্যান্ডম কালার অ্যাসাইন করে দিই এখানে দেখো কি হইতেছে ওরা এই স্ট্র্যাটেজিটা চিন্তা করতে পারে যে যে কোনো একজন মানুষ তার সামনের একজনের ক্যাপের রং দেখে থাকলে সেটা বলে দিবে এবং কেউ যদি তার ক্যাপের রং জানে তাহলে সে তার ক্যাপের রং বলে দিবে মানে দুইটা নিয়ম কেউ যদি তার ক্যাপের রং সত্যি সত্যি জানে সে বলে দিবে আর যদি না জানে তে সে তার সামনের জন্যটা বলে দিবে তাহলে আমরা পিছন থেকে আসি পিছনের মানুষকে সর্বপ্রথমে জিজ্ঞেস করা হবে তোমার ক্যাপের রং কী সে তো তার ক্যাপের রং জানে না সেক্ষেত্রে যেটা সে করবে সে তার সামনের জন্যের ক্যাপের রংটা বলবে সামনের জন্যের ক্যাপের রং কী সাদা সেই ক্ষেত্রে সে সাদা বলবে এখন এতে যেটা হবে সেটা হইতেছে এই মানুষের মাথায় যেহেতু কালো রঙের ক্যাপ আছে সে বলছে সাদা সুতরাং সে মারা যাবে কিন্তু সে মারা যাওয়ার মাধ্যমে একটা জিনিস কিন্তু করে দিয়ে যেতেছে সে আসলে বলে দিচ্ছে তার সামনে যে আছে তার ক্যাপের রং কী তার মানে এই মানুষটা কিন্তু এখন জানে তার ক্যাপের রং কী যে যখনই জানে তার ক্যাপের রং কী তাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় তোমার ক্যাপের রং কী সে ডাইরেক্ট তার ক্যাপের রং বলে দেবে সেই ক্ষেত্রে সে বলে দেবে তার ক্যাপের রং কী এবং সে বেঁচে যাবে এরপর এই মানুষের কাছে আসা হবে তার কাছে জিজ্ঞেস করা হবে তোমার ক্যাপের রং কী সে কিন্তু জানে না কেউ যখন না জানবে তখন সে কী করবে তার সামনের জন্যটা বলে দেবে সে তার সামনের জন্যটা যদি বলে সে বলবে কালো কিন্তু সে নিজে পড়ে আছে সাদা দেয়ার তাকে মেরে ফেলা হবে কিন্তু সে মারা গেছে কিন্তু সে বলে দিছে তার সামনের জন্য একটা সাদা কারণ সে কালো বলে সে আর বেঁচে যাবে তাহলে দেখো এই যে যে স্ট্র্যাটেজিটা ডিভাইস করেছে স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজি যে যদি জানো বলে দাও যদি না জানো তাহলে সামনেরটা বলো এই স্ট্র্যাটেজিতে সুবিধার হচ্ছে কোন পক্ষে অর্ধেক মানুষ কিন্তু বেঁচেই যাবে এখানে দেখো চারজনের মধ্যে দুইজন বেঁচে গেছে এখন তো যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে আরও বেশি মানুষ বেঁচে যেতে পারে যেমন এই যে এখানে যে সাদাটা আছে নেই সাদাটা যদি সাদা না হয় কালো হইত তাহলে এই মানুষটা কালো বলতো এবং তার মাথায় কালো রঙের ক্যাপ থাকতো এবং সে বেঁচে যেত সেই ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশিও বাঁচতে পারতো কিন্তু এখানে কম পক্ষে অর্ধেক বেঁচে যাবে না তুমি গ্যারান্টি দিয়ে এই স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে অর্ধেক মানুষকে বাঁচাইতে পারবো আমরা চাই এর চেয়েও ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি আমরা চাই এই যে যে উনিশশো জন ছেলে আছে না তার মধ্যে উনিশশো জনকে বাঁচাইতে এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে কি এরকম একটা স্ট্র্যাটেজি বের করা যেটা উনিশশো জনকে বাঁচায় হয়তো ডাইরেক্ট উনিশশো জনকে না বাঁচাইতে পারো কিন্তু তোমাদের যে চেষ্টাটা হবে সেটা হচ্ছে যত ভালো পারো তোমার স্ট্র্যাটেজিটা ভালো করতে ঠিক আছে এখানে আমরা একটা অর্ধেক মানুষকে বাঁচানোর স্ট্র্যাটেজি দেখছি তোমরা এর থেকে ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি
এই উনিশশো একাত্তর জন ছেলেকে একটা লাইনে দাঁড় করানো হবে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যাতে যে কোনো একজন তার সামনের সবাইকে দেখতে পারে কিন্তু নিজেকে দেখতে না পারে বা পিছনে কাউকে দেখতে না পারে এরপর তাদের মাথায় একটা ক্যাপ পরানো হবে ক্যাপ পরানোর পরে জিজ্ঞেস করা হবে তোমার ক্যাপের রং কী বা পিছন থেকে আসা হবে তোমার ক্যাপের রং কী তোমার ক্যাপের রং কী তোমার ক্যাপের রং কী এখন কেউ যদি বলতে পারে তাহলে তাকে বাঁচায় দেওয়া হবে যদি কেউ না বলতে পারে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে এবং আমরা বলছিলাম যে এই প্রবলেমটা ডাইরেক্ট সলভ করা যায় না এই জন্য তাদেরকে আসলে একটা ই দেওয়া হয়েছে সুযোগ দেওয়া হয়েছে স্ট্র্যাটেজি ডিসকাস করার জন্য এবং আমরা চাই এমন একটা স্ট্র্যাটেজি যেটা উনিশশো সত্তর জনকে বাঁচাইতে পারে আমরা সলিউশনে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস বুঝে নেওয়ার দরকার সেটা হচ্ছে কেউ যদি কোনো একটা কথা বলে তাহলে সেটা সবাই সবারটা শুনতে পারবে বুঝছো ঠিক আছে মানে এখানে কেউ দেখতে পারতেছে না তাদের পিছনের জনের ক্যাপ কিন্তু সবাই কিন্তু তাদের পিছনের জনের কথা শুনতে পারবে এটা মাথায় রেখো এখন ফার্স্ট যে জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে উনিশশো একাত্তর জন ক্যাব উনিশশো একাত্তর জন ছেলে এই নাম্বারের মধ্যে কিন্তু কোনো স্পেশাল কিছু নাই আমি ইচ্ছা করলে প্রবলেমটা উনিশশো একাত্তর না দিয়ে বলে পাঁচশো দিয়ে বলতে পারতাম বা একশো দিয়ে বলতে পারতাম বা পাঁচ ছয় দিয়ে বলতে পারতাম উনিশশো একাত্তরটা আসলে এখানে একটা বড় নাম্বার দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা আসলে এই জিনিসটা যেহেতু আমাদের কাছে উনিশশো একাত্তর জন ছেলেকে আঁকা সম্ভব না আমরা এই প্রবলেমটা পাঁচজন দিয়ে করে দেখি তাহলে আমাদের এখন প্রবলেমটা কী হবে পাঁচজন ছেলে থাকবে পাঁচজন ক্যাব থাকবে ক্যাবগুলো সাদা থাকা কালো হবে সবার মাথায় ক্যাব পড়ানো হবে এবং তাদেরকে স্ট্র্যাটেজি ডিসকাস করতে বলা হবে তারা চেষ্টা করবে কোন পক্ষে চারজনকে বাঁচাইতে আগে যেমন উনিশশো সত্তর জনকে বাঁচাইতে হইতো পাঁচজনের ক্ষেত্রে তোমাকে চারজনকে বাঁচাইতে হবে কোম পক্ষে ঠিক আছে তাহলে এখন স্ট্র্যাটেজিটা হবে এই রকম তারা ঠিক করবে যে তাদেরকে লাইনে যেভাবেই দাঁড় করানো হোক না কেন সবার পিছনে যে থাকবে সে তার সামনে সবার ক্যাব দেখবে দেখার পরে গুনবে কয়টা কালো রঙের ক্যাব আছে সে যদি দেখে জোর সংখ্যক কালো রঙের ক্যাব থাকে তাহলে সে বলবে সাদা যদি সে দেখে বিজোর সংখ্যক কালো রঙের ক্যাপ আছে সামনে তাহলে সে বলবে কালো তাহলে আমি আবার একটু জিনিসটা ক্লিয়ার করি এই পিছনের মানুষটা বলবে সাদা যদি সে সামনে দেখে জোর সংখ্যক কালো ক্যাপ আর সে বলবে কালো যদি সে সামনে দেখে বিজোর সংখ্যক কালো ক্যাপ এখন এই ইনফরমেশনটা আসলে যথেষ্ট তোমার পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে বাঁচানোর জন্য কি হবে আমরা একটা উদাহরণ দিই আমরা র্যান্ডমলি এখানে মনে করো কালো আর অ্যাসাইন করি কালো সাদা সাদা কালো কালো এরকম দিয়ে দিলাম এখন এই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই মানুষটা আছে সে দেখবে তার সামনে কি কি রঙের ক্যাপ আছে সে এখানে একটা কালো দেখবে এখানে সাদা দেখবে এখানে সাদা দেখবে এখানে একটা কালো দেখবে সে দেখতে পারতেছে এখানে আছে দুইটা কালো দুই একটা জোর সংখ্যা আমরা কি বলছি যখনই সে জোর সংখ্যক কালো দেখবে তখন সে সাদা বলবে সুতরাং সে বলবে সাদা আনফর্চুনেটলি তার মাথায় হচ্ছে কালো রঙের ক্যাপ সুতরাং সে যখনই সাদা বলবে তাকে মেরে ফেলা হবে কিন্তু তাকে যে মেরে ফেলা হইতেছে তার মাধ্যমে সে কিন্তু একটা ইনফরমেশান পাস করে যাইতেছে সে এইটুকু পাস করে যাচ্ছে যে এই যে এতজন মানুষ আছে না এক থেকে চার নম্বর মানুষ পর্যন্ত এই মানুষগুলোর মধ্যে জোর সংখ্যক কালো রঙের ক্যাপ আছে এই ইনফরমেশানটা কীভাবে কাজে লাগে দেখো এই যে যে মানুষটা আছে সে কিন্তু জানে যে এখানে জোর সংখ্যক কালো রঙের ক্যাপ আছে সে তার সামনে দেখবে যে একটা কালো রঙের ক্যাপ আছে দুইটা সাদা আছে তার মানে সে দেখতে পাচ্ছে বিজোর সংখ্যক কালো রঙের ক্যাপ আছে তার মানে তার মাথায় নিজেও কালো রঙের ক্যাপ থাকতে হবে নাহলে তো এই পুরো জায়গাটা জুড়ে জোর সঙ্গে কালো রঙের ক্যাপ হইতে পারে না সে দেখতেছে সামনে একটা কালো রঙের ক্যাপ আর দুইটা সাদা সুতরাং জোর হওয়ার জন্য আরেকটা কালো রঙের ক্যাপ লাগবে যেটা আছে তার মাথায় সুতরাং সে বলে দেবে কালো এবং সে বেঁচে যাবে এখন এই মানুষটা কি দেখবে সে দেখবে তার সামনে একটা কালো রঙের ক্যাপ আছে এবং সে জানে এই পুরো জায়গায় জোর সঙ্গে কালো রঙের ক্যাপ আছে এখন সে আরও জানে যে পিছনের মানুষটা এই মাত্র বলছে তার ক্যাপের রং কালো এবং সে বেঁচে গেছে সুতরাং পিছনে যে মানুষটা আছে কালো রঙে সেটা দিয়ে একটা কালো হয় আর সামনে যে আছে তাদের আরেকটা কালো হয় এই যদি তোমার জোর সংখ্যক কালো হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে এই যে যে মানুষটা আছে সে বুঝে যাবে তার মাথায় কালো রঙের ক্যাপ থাকতে পারবে না কারণ তার মাথায় যদি কালো রঙের ক্যাপ থাকে তাহলে তিনটা কালো রঙের ক্যাপ হয়ে যাবে যেটা বিজোর এবং বিজোর হইলে তো হবে না কারণ ওরা আগে থেকে জেনে গেছে যে এই জায়গাটার মধ্যে জোর সঙ্গে কালো রঙের ক্যাপ আছে কারণ সে বুঝে যাবে তার মাথায় সাদা রঙের ক্যাপ আছে এই জন্য সে বলে দিবে তার মাথায় সাদা রঙের ক্যাপ আছে এবং সেও বেঁচে যাবে একইভাবে এই মানুষটা কী দেখবে এই মানুষটা দেখবে যে তার মাথায় একটা কালো রঙের ক্যাপ আছে এবং সে জানে তার পিছনে একটা কালো রঙের ক্যাপ আছে এই সামনে একটা কালো রং আর পিছনে একটা কালো রং এখান থেকে সে আসলে হিসাব মিলে ফেলবে যে এইখানে জোর সংখ্যক কালো রঙের ক্যাপ আছে কারণ তার নিজের মাথায় কালো রঙের ক্যাপ থাকতে পারে না তার নিজের মাথায় কালো রঙের ক্যাপ থাকলে বিজোর হয়ে যাবে আগের মতে সেক্ষেত্রে সে কী বলে দিবে
এখন এই যে লাস্টের যে মানুষটা তার ক্ষেত্রে এটা আসলে আনফর্চুনেট একটা ঘটনা ঘটছে সে দেখছে যে সামনে হচ্ছে জোর সভা কালো আছে এই জন্য সে সাদা বলছে এই জন্য সে মারা গেছে কারণ তার মাথায় কালো ছিল কিন্তু তার মাথায় যদি সাদা থাকতো তাহলে কিন্তু সেও কিন্তু বেঁচে যাইতো সেক্ষেত্রে কিন্তু সবাই বেঁচে যাইত তাহলে এই যে যে স্ট্র্যাটেজিটা আমরা বের করছি সেটাতে কমপক্ষে চারজন বেঁচে যাবে যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে পাঁচ নাম্বার জন্য বেঁচে যাইতে পারে তাহলে এই জিনিসটাই আমরা উনিশশো একাত্তর জন ছেলে এবং ক্যাপের জন্য কাজে লাগাবো এবং দেখাবো যে আসলে উনিশশো সত্তর জনকে বাঁচানো যায় ঠিক আছে একদম সেমভাবে হিসাব করতে থাকবে সবাই সেমভাবে নিজেদের ক্যাপের রঙের করতে থাকবে তাহলে এইটা ছিল আমাদের স্ট্র্যাটেজি যেটা হচ্ছে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি অপটিমাল স্ট্র্যাটেজি অপটিমাল স্ট্র্যাটেজিটা কি উনিশশো একাত্তর জনের মধ্যে উনিশশো সত্তর জনকে বাঁচানো গেছে এখন হয়তো হইতে পারে তোমার এটা অনেকক্ষণ চিন্তা করছো এবং তোমার এটা বের করতে পারো নাই ঠিক এটা কি স্ট্র্যাটেজি এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট জিনিস না ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তুমি প্রবলেমে নেই কিছুক্ষণ চিন্তা করছো কারণ হয়তো তুমি এই প্রবলেমটা চিন্তা করে বের করতে পারো নাই কিন্তু তুমি এই প্রবলেমের সময় দিয়ে যে চিন্তাটা করছো সেই চিন্তাটাই আসলে তোমাকে অন্য কোনো প্রবলেম সলভিংয়ে আসলে কাজে লাগবে কারণ এখানে আসলে অ্যান্সারে পৌঁছানোটা ইম্পর্টেন্ট না অ্যান্সারে পৌঁছানোর জন্য তুমি কি কাজ করছো সেটা হইতেছে ইম্পর্টেন্ট তুমি যেখানে যাচ্ছ সেই জায়গাটার ডেস্টিনেশনটা ইম্পর্টেন্ট না তুমি যে ডেস্টিনেশনে যাচ্ছ তার জন্য তোমার যে জার্নিটা নিতে আসে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এইভাবে করে আসলে লজিক পাসল সলভ করতে হয় লজিক পাসল সলভ করার জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নাই জাস্ট প্রবলেম নিয়ে চিন্তা করতে হয় এবং আমি আশা করি হচ্ছে আমি যেভাবে লজিক পাসল নিয়ে চিন্তা করতে আমার যথেষ্ট ভালো লাগে তোমরা তোমাদের আসলে ভালো লাগবে তোমার আসলে চিন্তা করবা সলভ করবা এবং আসলে লজিক পাসলের কোনো অভাব নেই তোমরা হচ্ছে গিয়ে যেখান থেকে পাবা প্রবলেম নিয়ে সলভ করবা এবং এটার মধ্যে যে আনন্দটা আসে এটা যদি একবার পেয়ে যাও তাহলে আসলে তোমরা কোনো দিন থামতে চাইবা না